lamang po, Panginoon. Ito na ang aming pupurihin. Ito na ang aming sasambahin. At alamang pong problema ang dumating. Ito po'y kaya-kaya po namin sapagkat kami po na yung mga anak ay minamahal mo. Mapurihin ka, O Diyos. building or the work inside it. It's about God and His desire to work beside you. So if your heart is telling you to serve, you can serve with us where you will be given an opportunity to explore the deeper world of the ministry. But if you want to grow further, then we encourage you to join our discipleship where you can grow deeper and open your hearts to more of God's revelations in your life. These are just some of the things God has in store for you. Contact your shadow and look forward to God's mission in your life. Whether you're here in the Philippines or abroad, you are welcome. Get ready to celebrate with us. Grab your friends and family. Lift up your spirits. Because God is coming to you. Whether you're watching from live stream or at church, may the Lord visit you and bless you. You 
are blessed. It has been our pleasure to serve people through the ministry of God. Here in the Philippines and abroad, we have been blessing God and the churches continually, faithfully, and joyfully alongside with many of our workers. Our goal has always been one thing, changing lives, transforming nations, through missions and volunteerism. So get ready to be a part of it. Experience God's goodness, love, and faithfulness today here at Shalom International Ministries. Good morning everyone! Good morning po sa ating lahat. Um, kamusta naman po yung buwan natin? How's your month of August? Kamusta po? Mayat, sabi ko kasi kayo ng first service, mayat daw po eh. Mayat. So kayo po, kamusta naman po? Good. Meron pa po tayong, yan, puno na po tayo. <laughs> Welcome again everyone sa ating service. Um, may tanong po ako sa bawat isa. Sino po dito yung gusto ng diamond? Pwede po itas yung kamay nyo. Sino gusto ng diamond? Ayaw niya po yung diamond. Wala pala. Wala pala ang diamond. Alam niyo po ba yung diamond? Bago siya naging diamond, it's, it, um, it goes through a lot of pressure. Bago siya naging mag- precious. Kumbaga. And ganun din po tayo. Um, we would, it's, uh, um, uh, alam na po natin na dadaan tayo sa maraming pressure sa buhay. Not because, um, gusto lang ni Lord na pahirapan tayo but um, He wants to build the character, yung image niya sa atin. And yung pressure na yun minsan, some people snaps no, nagbe-break sila kasi nga, nabe-pressure sila eh. Um, alam niyo po yung dahilan nun, wala silang kausap eh, wala silang pagsasabihan. And that's what we have we have our Shalom family we have our cell groups and especially we have the Holy Spirit and That's very important sa buhay natin. We need to be intimate with the Holy Spirit every day bago tayo mag-snap. Kaya, let's embrace the pressure and with the Holy Spirit. And with that, let us all bow down our heads and let us pray. For heaven, Lord, uh, good morning again. Father, thank you for this moment na binigay sa amin, sa aming, um, this second service. We pray, Father, for our next generation, Father, in the times of techno- technological advancement, we pray, Father, sa bawat young people na nandito at sa mga susunod pang generation na gagamitin natin, namin ito para sa aming um, advantage at hindi magiging distraction sa amin. We pray, Father, na lahat ng resources na meron kami will be for your glory and for your name and for your namesake only, Father. We also pray for our campus invasion face-to-face classes ay nangyayari na ngayon, Lord. We pray na itong um, face-to-face is magiging weapon namin or magiging strategy namin to bring your kingdom back to schools, to bring your kingdom um, to teachers and to every campuses na makikita namin. We pray, Father, that your kingdom will grow on every part of our society. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen!
give. Alam nyo po ba? Attention everyone. <laughs> Alam nyo po ba na pag nagbigay daw tayo, we lose, we actually lose. Alam nyo po ba yan? Pag nagbigay, pag nagbibigay tayo, we actually lose eh. We lose our selfishness. We lose that greed na meron sa atin. Kaya para i-release at i-wash out natin yung selfishness na yan, let us all give. Sige po. Pwede po bang samahan nyo yung nangiti, yung pagbibigay ninyo? And of course, sa ating pong online viewers, meron po mapaflash na bank account sa inyong screen. dito'y meron pang bakanti dito sa harapan. Eh, yung mga walang anak dyan, may kayo dito'y sangon. Para tugawan nyo, para yung mga may anak, okay, so that the agtugaw dito likod. Okay? Sige, tugawan nyo, baka may hahabol pa. Okay, so that the agtugaw to dito likod. Okay? Batiin mo nga yung katabi mo. Yan. Kablaawam dahil ta kaabay mo. Morning. Magandang uh, umaga sa ating lahat at uh, yung mga nandiyan sa kanilang uh, nag uh, naka-online. Nakita ko kanina si Sister uh, Perlin dyan sa Saudi Arabia. Okay? Good morning sa iyo. At yung mamayang hapon siguro na mag-online dyan, na mga nasa ibang bansa, na imbag nga agsapa yung amin. So mag-comment, comment pa rin kayo dyan para mabasa namin yung mga comment ninyo. Kung kayo rin ay uh, nakikinig at yung mga nandiyan dyan sa mga bahay-bahay nila, oh, pati rin kayo makipag-comment din kayo. Okay, so gusto kong batiin yung mga... The first time that atang tundaway ni Shina Jubis. Shina. Good morning. Invite ni Shan. Okay. Damot dito yun ni April Baradi. Yung second time. Invite din ni April. Of course, si Regan Chorhangon. Invite ni Albert Chorhangon. Okay. Second time na. A third mat dito yun ni Jocelyn Banchago. Invite ni Daniel Colado. At saka fifth time ni Brando Suyam kaya ni Ronnie Buyaw. Diyan sila. Taas yung kamay. Okay. Invite ni Brother Eric. At bawat isa na kung hindi man nailista ng Asher ang inyong mga pangalan. First time. Uh, second time o third time ninyo ay uh, binabati ko ang bawat isa na nandirito. Okay? 
So, tatang uh, bulan iti August, kaya't uh, isura ito yun iti Domingo na kuling-linggo na natin. Kaya't uh, pupunta na tayo sa Burr. Burr month na tayo. Na panon iti September. So, ang bilis ng uh, panaglabas iti Aldaw. Nga? Naglipas tayo iti may kawalong bulan iti dahito yung uh, Tawen, yet da ko mga giaman tayo la ta iti protection ni Apo Dios iti tonggal uh, may sa kada tayo, yet kastamat uh, nga aligat uh, okay. So yung uh, theme po natin ngayong uh, buwan ay it's about yung uh, gift, yung the gift at uh, Yung uh, first topic natin nung uh, first Sunday ay uh, yung knowing the Holy Spirit. Nang Holy Spirit ay uh, divine, Holy Spirit ay uh, siya po ay uh, persona. At makita po natin yung mission ng uh, Holy Spirit nito yung uh, Rabaw Itinaga. At yung second Sunday, it's about yung be filled with the Holy Spirit. At nung last Sunday, about living water or streams of living water. So... As we conclude ngayong uh, buwan, itong uh, theme natin, ay uh, yung title natin ngayong uh, linggong ito, at tangagsapak, uh, it's about Spirit-led mission. Sabihin mo sa katabi mo, Spirit-led mission. Okay, so yung success po ng uh, ating ministry ay uh, yung dependence po natin sa Holy Spirit na siya ang maglilid po sa atin, mahirap man o imposible sa paningin natin ay pero kung ang Holy Spirit ang uh, kasama natin ay walang imposible sa kanya. Amen. Kaya po si Prophet si Moses ay talagang uh, dahil nagalit ang Diyos sa bayang Israel nung sila ay nagdi-disobey doon sa kanilang uh, pagta-travel ay uh, sabi ni Moses sa Panginoon ay hindi kami nga uh, aabante kung walang espiritu mo na sasama sa amin. Kaya yun po, ang uh, Diyos ay sinabi niya yung Holy Spirit ang uh, mag-guide sasama rin sa kanila doon sa pap uh, papupuntahan nila. So ito rin po ang ating mababasa dito sa ating text, dito sa Ezekiel 37 verses 1 to 14. Ezekiel 37 1 to 14, basahin po natin sa New Living uh, Translation. Sabi niya dito, the hand of the Lord was on me and he brought me out by the Spirit of the Lord. Sabi mo nga, by the Spirit of the Lord. And set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them and I saw a great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry. He asked me, son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life, then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I, com as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling noise, sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh ap appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, Prophesy, son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come breath from the four winds, and breath into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says. 
My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. And when I open your graves and bring you up from them, I will put up my spirit in you. Sabi nyo nga, I will put up my spirit in you. And you will live and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. So ito po ang uh, salita ng uh, Panginoon. Yung pagkasulat po nitong book of Ezekiel ay doon sa land of uh, Babylon. Nung si King Nebuchadnezzar ay inatak niya po itong uh, Jerusalem for the second time under King Jehoiachin. Ang kanyang ama po ay si King Jehoiakim at uh, naghari ng 11 years at uh, ito namang si King Jehoiachin, 3 years lang ay 3 months lang po siya naghari. At uh, ito po inatak ni King Nebuchadnezzar, inuha niya yung mga 10,000 na mga tao na pinili niya dito sa Jerusalem, 7,000 na troops na fit for war na pwedeng pakipandigma, gagawin niya ang mga servant niya at uh, pakipagdigma sa other nations na ikakankur niya. At kumuha rin siya ng 1,000 na craftmen at mga uh, nagpapanday. At doon na po ay dito na po nasama si Ezekiel. Doon sa unang uh, kanyang pag-atak sa time ni King Jehoiakim ay kasa si, ang una doon ay mga kabataan kasama doon si Daniel. At dito naman sa pangalawang pag-atak niya ay nasama dito si Prophet Ezekiel. So dito po ay uh, makita natin na si King Nebuchadnezzar nung inuha niyang uh, slave itong si Jehoiachin, dadalhin niya sa Babylon ay kanyang uh, inappoint itong kanyang uncle na si Matayas na kanyang tinawag na si Dikiya. At si Sidikiya ay siya ang kanyang inappoint na maging hari nitong dito sa Jerusalem na ito. Pero dito po makita natin sa 12 years na pagka-exile ni na Ezekiel doon sa Babylon, ay uh, ito po ay si Nebuchadnezzar muling inatak niya itong Jerusalem. Bakit? Dahil itong si King Sidikiya nag-rebuild po siya. Ay siyempre kung ikaw ay... Uh, uh, subject niya sa King of Kings, si King uh, Nebuchadnezzar ay magbibigay ng taxes sa Babylon at siya po ay nag dahil pinakinggan niya yung mga sinasabi ng mga false prophet na huwag kang uh, mag, uh, wag tayong mag-submit sa hari ng Babylon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng peace. Pero nandun si Prophet Jeremiah na magsabi, nagsasabi sa kanila, mag-submit kayo sa hari ng Babylon mag-obey kayo sa kanya pero hindi sila hindi siya nakinig at ito nga po ay nag siya at muling umatak po si King Nebuchadnezzar for the third time at ito na pong pangatlong bisis na pag-atak niya dito sa Jerusalem totally po na sinira niya itong wall of Jerusalem ito po ay sinunog niya ang mga pwede nilang sunugin doon at uh, dito din po nila sinira yung temple na pinatayo ni King Solomon na ito. At uh, pinatay nila yung gusto nilang patayin, binuhay nila yung gusto nilang buhayin. Itong si King Sidikiya po ay pinatay lahat yung mga anak niya at tinanggal po yung dalawang mata niya. So makita po yung ginawa nitong si King Nebuchadnezzar kay King Sidikiya at kinadinahan at dinala po doon sa land of Babylon. Kaya kahit po makita natin na si Prophet Ezekiel ay nandun sa Babylon, siya po ay ginagamit ng Diyos sa kasama niyang nasa exile at ipinapakita rin ng Diyos sa kanya yung mga remnant, yung mga naiwan doon sa Jerusalem kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng visions na ito. Doon sa mga vision na pinapakita niya. At uh, dito po makikita natin dito yung shocking vision. At sabihin mo sa katabi mo, a shocking vision. Kung bakit sabi natin na shocking vision, kung ako siguro yung nakakita ng vision na ito, baka i re ko. In Jesus' name. Kung makita mo, bakit naman puro buto? Ay hindi lang naman iisang buto, dalawang buto, 
But makita natin na valley, lambak na mga buto na talagang nando doon na napakadami na nakakalat lang doon na makikita niya. So ito po ay makikita natin yung vision na ito na valley of, na full of dry bones. Scatter po sila. At yung ipinipicture po nito na makita itong vision na ito, it's about yung grief, sadness, at saka pagkawasak nitong Israel na ito. The simple na vision na kailangan natin po ngayon. Alam po natin yung vision po natin dito sa ating church na to win souls and make disciples. Amen. Na alam po natin yung mga walang relasyon sa ating Panginoon, sila po ay mga lost o tinatawag natin mga unbeliever. At alam po natin na kailangan po nila yung kaligtasan. Kaya dito makita natin itong shocking vision na ito, noon sa kanyang nakita na mga buto, no life. Sabihin mo nga, no life. Awan itibiyag na, tatalaga nga tulang. So ito pong bones na ito, speak of death dito sa valley na ito. At pinapakita na talagang sila po ay mga itong mga Israel, sila ay mga defeated, tinalo ng kanilang mga kaaway. At ito yung nakita ni ni Ezekiel na vision na ito. Mga patay na puro mga buto na. So ano ba ang nakikita natin dito sa mundo natin? Although mga tao makita mo na buhay yan physically, makita mo na ba na pwedeng nagtatrabaho man yan, pwede man na ini-enjoy nila yung kanilang mga hobbies, nga, pinapalaki yung mga pamilya, na kahit sabihin natin mga, sila yung mga intellectual people, may kaya, maraming mga positions, mataas ang position din, mga influential people, at iba ba kung, at kung hindi man nila, at, pero kung hindi nila kilala ang ating Panginoong Isok Kristo, ay sila po ay spiritually dead. Hello. Sabi ko kanina, sila ay physically alive, but spiritually dead. Walang buhay. Kaya ito rin po ang sinabi ni uh, Apostle Paul sa mga Ephesians nung sila rin ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nung sila pa ay mga unbeliever. Doon sa Ephesians 2.1, sabi niya sa kanila, As for you, you were dead in your transgressions in Sins. At salamat sa Panginoon dahil lang yung Holy Spirit din ang nag-convict sa kanila at nabigyan sila ng buhay. Amen. So, as a, a shocking vision na makita natin na no life. So, di po ba, parang kung uh, tinasabi yung mga isda, makikita mo dyan sa dagat at uh, sila'y buhay pero pag sila'y nabingwit o na, nalambat ng mga mang, mangingisda, ilang minuto lang yan ay mamamatay sila. Ang tao po, buhay yan physically, pero sila po ay spiritually dead kung walang relasyon sa Panginoon. Pero pag sila po ay ating biningwit at sila ay nakakilala sa Panginoon, sila ay mabubuhay spiritually. Amen. Ano pang makita, na, na, makita natin dito yung no life at yung distraction. Sabihin mo sa katabi mo, distraction. Alagang kasiraan. Sabi doon, as he led me around among them, and behold, there were very many of, on the surface of the valley. And behold, they were very dry. Tulang garudon, talagang uh, dry na dry. Talagang wala na talagang pag-asa. Nga mabaling nga mabulalo. So ito po yung uh, dead na ito, mga yung dry yung condition nila, walang silbi, kundi sila dapat ipunin at ilibing na. They were absolutely na useless. Ito pong Israel na ito, uh, 400 years po ay, for 400 years, ay isl naging slave po sila doon sa Egypt at sila umiyak sa Panginoon na sila tulungan at nakinig naman ang Diyos sa kanila at uh, ginamit niya itong si Moses na siya ang maglalabas sa kanila. At sila po ay pinalaya sa pagiging alipin doon sa Egypt. At ang Diyos ay pinili niya sila bilang kanyang uh, God-chosen people. 
ilapo sa kanila na ibigay yung uh, uh, moral laws, civil laws, mga ceremonial laws. Kaya pagbabasahin mo yung Leviticus puro laws. Kaya nga halos ma ilang ilang chapters yung Leviticus wala akong mai mai send na yung makita ko sana puro mga kung ano yung mga dapat na gawin nila but dagiti puro laws. Yung dapat na gawin nila. At uh, ito nga po ay uh, binigay din sa kanila yung land of Canaan. Kasi nung bago pa maibigay ay sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang uh, land of Canaan na ito. Palalayasin ng Diyos yung mga nakatira doon sa land of Canaan. Ang Canaan po, pagtitingnan po natin yung history, yun po ay, uh, ito po yung uh, anak po siya ni Ham. Yung Ham, anak po yun ni Noah. Kung titignan po natin, kaya pati Egypt po ay lahi po ni Ham po yun. So ito ay makikita po natin ay sila yung nanira, nari, nanirahan doon at uh, nagserve sa mga Diyos-Diyosan, yung mga anak nila, lalaki at babae na mga bata, ni, tiniserve nila sa kanilang Diyos-Diyosan, tinasacrifice po nila. At ito po ay palalayasin ng Diyos ang mga tao na ito at itong kanyang mga God-chosen people, yung, itong Israel na ito, yun ang kanilang, sila ang kanilang ilalagay. At sinabi sa kanila na ako ang inyong sambahin, wala nang iba pa. Ako ang inyong pagsilbihan, wala nang iba pa. Nabigyan sila ng warning na huwag mag-serve sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila gagayahin yung mga ginagawa nitong mga taong ito. Dahil pag gagawin nila ito, ay ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila sa kanilang mga kaaway na ito. Kaya karamihan, hindi naman lahat na mga hari, pagbasahin nyo yung Book of Kings, Book of Chronicles, ay makita natin yung mga hari na talagang iilan lang yung gumawa ng tama. Pero karamihan sa kanila, gumawa sila ng masama at hinigitan pa nila yung kasamaan nitong mga tao dito sa land of kanaan na ito. Kaya yung Northern Kingdom, sila yung naunang naitapon doon sa Assyria. At ito namang Southern Kingdom na itong Judah na ito, sila yung nahuli na itinapon ng Diyos dito sa land of Babylon na ito. Kaya hindi sila naging ilaw doon sa palibot nila. Anda nga nagbalin nga si ilaw. At ito po ay talagang binigay ng Diyos ang kanilang destruction o itong kanilang kasiraan na ito. So doon po sa Romans 3.12, ito rin po ay inulit ni Apostle Paul dito sa kanyang mga listeners, sa recipient sa sulat niya ng mga Udyo at doon sa mga Gentiles. Sabi niya dito sa verse 12, chapter 3, All have turned away, they have together become worthless. Yeah? Awanan ti Sir Servida. There is no one who does good, not even one. Ganut, ganito rin po yung condition nung nasa palibot natin. Pag sila ay walang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, yeah, worthless da. Tayo rin dati ganun. Pero salamat sa Panginoon, mayroong nagpakilala sa atin sa Panginoon. Yeah, ipinakilala natin sa atin yung ating Panginoong Heso Kristo, kaya nakakilala tayo. Amen. Kaya ito rin po ang palala bawat isa sa atin dito sa mga sabi nating laws o mga unbeliever, mga worthless, useless sa paningin ng Diyos dahil hindi niya sila magagamit sa kanyang ikaluluwalhati. Hindi magagamit ng Diyos ang mga taong ito para sa kanya, kanilang purpose dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya yung ibang tao na hindi niya alam yung ano yung purpose kung bakit sila nandito sa mundong ibabaw, kung bakit sila naipanganak sa mundong ibabaw, bakit ka nag-aaral? Eh, siyempre, para may tapusin akong kurso. Bakit anhin mo yung kurso? Eh, siyempre, i-apply ko para magkaroon ng trabaho. Anhin mo yung trabaho? Siyempre, para magkaroon ako ng pera. Parang ganun lang yung cycle ng buhay. Para ako'y makapag-asawa. Magkaroon ng anak. Ayun, nagkaroon ng anak na Mag-aral, nag-aral yung anak, nag-asawa, nagkaroon na ng apo, tumanda na. 
Hindi lang po yun ang purpose ng Diyos sa buhay ng tao. Hello? Ang purpose ng Diyos sa buhay ng tao para ang mga tao ang luwalhati ng Diyos, sambahin ng Diyos. Amen. Pinagpapasalamat kahit papaano ay mayroon ding mga tatay dito sa simbahan. Talapakan natin yung mga tatay. <laughs> Dahil instead na yung mga tatay na kung titignan po natin yung Bible natin, doon sa mga ama ang binigyan ng Diyos ng authority na sila ang maglilid sa kanilang mga pamilya. Magdadala sa Panginoon pero ang nakakalungkot, pupunta kayo sa simbahan, banking. Mas marami yung mga nanay, sila yung nagdadala sa mga anak. Instead, nakasakasama yung tatay. Nagyaman tayo, kadagiti ama nga, dito mo makikita yung tunay na lalaki. Hindi yung pag-iinom ng GSM. Amen. Dito talaga yung nadidito yung mga tunay na lalaki. Kaya ang Diyos sana ang magbubukas sa ating mga mata para makita natin yung kasiraan ng mundong ito. Hello? Alam po natin yung mundo ay nasa information age na po tayo. Wala na tayo sa industrial age. Ah, Nag-i-improve na. Tumagaling na yung mga tao ang bilis na yung technology natin. Kaya mga bata, generation nila ngayon, magagaling sila. Yung cellphone ko, ang daming mga specifications yun, hindi ko pa alam gamitin lahat eh. Pero tignan lang yung anak ko, ituturo sa akin kung paano gamitin. Ayang kaya nila, alam nilang niya kutingtingin. Pero makita po natin ng mundo po natin, Malapit na yung sinasabi ni Apostle John doon sa Book of Revelation. Mangyayari sa mundo natin ay magkakaroon na ng one world government. Tapos na yung one world religion eh. I think two years ago, three years ago na yun. Mga other na religions na malalaki ay nagsama-sama para magkaroon ng one world religion. Susunod na itong uh, one world na mangyayari na to. So dito po ay uh, sabi ko kanina ang Diyos sana ang magbubukas sa ating mga puso na makita natin yung mga tao ay pag hindi sila nakakilala sa Panginoon ay darating yung judgment sa kanilang buhay. Kaya ijay ko mati makita tayo makita natin yung mga pamilya sinira ng mga drugs, alcohol mga tao na Baliktad na yung mga pag-iisip. Kaya panalangin natin yung mga naluklok na mga congressmen natin, tagagawa ng batas, mga senator, senator natin. Para hindi nila ipurbert, baliktad rin, nagagawa sila ng batas na against sa salita ng Diyos. Hello, gawin natin yung part natin na mga believer na mag-pray. Kaya dapat alam natin kung pagbubuto natin, tingnan natin, kitaan tayo. Amen. Instead ng mga congressmen, sila ang magre-represent sa atin doon sa congress. Kung minsan hindi natin alam, may nangyayari na pala na hindi natin alam. Okay, so ito po makikita natin na tinira ng mga kaaway, yung mga buhay ng mga tao. Dahil makita na natin mga pag-iisip nila gumagawa ng mga idolatry, sexual sin, dahil sa mga pagsubok sa buhay na dumarating, nagkakaroon na ng ano na, depression sa buhay nila. Kaya kailangan po may magsasabi sa kanila, may magwa-warning din sa kanila para sila ay makakilala rin sa maligtas at makakilala sa ating Panginoon. Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw yun. Hanggat hindi natin nakikita ang kalagayan nila, hindi po tayo gagalaw na abutin at iligtas sila sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng magandang balita. So makita natin itong vision na ito, no life, destruction, at hopeless. Sabihin mo nga, hopeless. Ilagay niyo po dyan sa comment box ninyo, kayong nandiyan dyan sa 
na stream natin ay hopeless. So Ezekiel 37 verse 11, ito po ang sabi ng mga tao, mga Israel na ito, they say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. So itong nation ng Israel ay talagang defeated na sila sa kanilang mga enemy na nakita nila na talagang wala ng pag-asa. Madadala na sila doon sa captivity. Ay hindi nila alam yung future nila. At ito po, nakita ni Ezekiel yung hopelessness nitong mga tao na ito. Biruin nyo po, bago pa sila mapunta doon sa exile, mayroon ng prophet na nagwa-warning sa kanila, si Prophet Jeremiah. Kaya siya yung tinatawag na crying prophet. Tinasabi sa kanila ni Prophet Jeremiah na mag-submit kayo sa King of Babylon. Magpakadami kayo doon. Hindi nila kayo papatayin. mag lang kayo sa hari. Pero hindi po sila nakinig. Mas nakinig itong mga hari sa mga false prophets. Pero mo tatlong stages na pag-atak ni ano ito ni ni Bukadnisar sa Jerusalem eh. Bago pa lang i-attack ay nandoon na si Prophet Jeremiah magwa-warning sa kanila pero evil lang kanilang ginagawa. Nung si Jehoiakim ay naging hari, evil lang ginawa. Instead nung binasa niya yung warning na sinabi ng Diyos kay Jeremiah, ay habang binabasa niya, pinupunit niya, sinusunog. Page by page yung mga sinulat ni Jeremiah. Pinatay ni Jehoiah Kim yung prophet na nag-prophesy din against sa Jerusalem. Dahil hindi talagang hindi nakinig, gusto niyang patayin si Jeremiah pero nagtago si Jeremiah. For the second time, itong si Jehoyashin na anak niya, evil din ang kanyang ginawa. Three months lang na naging king. At for the third time, itong si, si Dikeya, muli, winawarningan ni Jeremiah doon sa Jerusalem, ayaw pa rin makinig. Inilagay pa sa balon itong si Jeremiah. Walang tubig yung balon, pero ma-imagine mo, ang doon yung mga lamok, medyo maputik siguro yon na nandoon na lang na kinawawa itong si Jeremiah. Kaya ito po, dumating yung kanilang kasiraan. Sabi ni Jeremiah na sila ay magiging exiled sa Babylon for 70 years. Magiging alipin sila doon. Itong mga Babylonians, pag titignan mo, napaka-wicked po nila. Paglalaroan nila yung kanilang mga kaaway kung ano yung gusto nila. Buhayin yung gusto nilang buhayin, patayin yung gusto nilang patayin. Kaya kung halimbawa itong si Rodilio, talang gagawin niya, tatanggalin yung dalawang mata. Ganun yung ginawa kay si Dikeya, tatanggalin yung tenga. Siyempre, kung ikaw sana yung Rodilio, mas gusto mo na yung liig na lang, di ba? Diritso na. Ikaw ba naman yung tatanggalin yung ilong, tenga, yung testicle, lahat yung kanun yung gusto nilang pagtripan, Gagawin nila, pinaglalaroan. Ganito sila kasama itong mga Babylonians na ito. Kaya ito ay nakikita nila yung hopelessness nila. Mga buntis na mga nanay, mga malapit, mga anak. Biroy mo naman yung ispada na good-good na, lalabas na lang yung bata. Siyempre, mamatay yung bata, pati yung nanay. Kaya talagang ganito yung ginagawa nila. So ito rin po yung sinabi ni Apostle Paul dito sa mga taga-Ephesians, nung sila ay mga unbeliever, dati sila ay mga hopeless, sabi niya dito sa verse 12, chapter 2, Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Kaya yung mga tao pala, na mga unbeliever, walang relasyon sa Panginoon, makita mo talaga yung hopelessness sa kanila. Kita po natin yung nangyayari sa mundo natin. Kagaya nga nangyari sa election lang ay hindi na nanalo yung kanilang ibinoto. Sabi nila, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Mayroon magsasabi, hindi pala totoo ang panalangin. Ay hindi pala totoo ang may, may Diyos dahil hindi pinakinggan daw yung Diyos yung prayer nila. 
Sana hindi ikaw yun. Meron yung binuto nila, ay yung prenamis, hindi ginawa. Dismaya na sila. Makita natin yung fate of war, si Kong China talagang sabi niya, gigirahin niya itong kanyang dating probinsya na itong Taiwan na ito. Lalo nung pumunta itong si Pelosi ng, ano, ng Amerika. Mas na-trigger pa. Itong Russia, alam naman natin, nangyayari ilang buwan na dito sa digman sa Ukraine. Makita natin mga civil war na nangyayari. Yung condition ng ating economy ay kinokontrol ng mga napakaya, na mayayaman na mga tao. Kaya pahit presyo lang ng langis. Parang maging rason na yung digma ng Russia. Alos nag-98 pesos pa yung crudo eh. Kaya yung iba noon, sabi nila, yung may sasakyan, may at samot ng agbisiklita. Awanti crudo. Salamat naman, at least bumaba. Isyo ng corruption sa iba't ibang bansa, dito lang sa Pilipinas. Ha? Pag kayo nanonood sa nangyayaring investigation sa Congress, sa uh, Senate, di ba? about yung undersecretary na, ng agriculture, instead na yung president ang pipirma, pero sabi ni president na pag tayong mag-i-import. Ayun. Pumirma doon sa mga illegal import, importation ng asukal. Sinabi nila na yung asukal daw ay talagang kukulang yung uh, hindi kayang masusuplayan. Kaya nag-import ng ilang 300 million ba na metric tons na asukal. Brown and white sugar. Yun, may expose. Tapos isusunod uli yung uh, ano yun? deep ed about sa laptop. Meron ka bang laptop na meron bang laptop na ibinigay sa mga teacher? Teacher Rosela. May laptop na na-supply sa inyo? Mga guru natin, ha? Yung presyo ng laptop napakataas pero yung value niyo na hindi naman ganoon. So ang daming mga nangyayari na makikita natin na kuminsan nagbibigay ng hopelessness sa tao. Pati rin sa mga pagsubok na nangyayari sa personal na buhay ng tao. Minsan nagkakaroon na ng parang walang pag-asa. Pero may quotation po, sabi dito, When peace in the heart is missing, hopelessness reigns. When peace in the heart is missing, hopelessness reigns. Kaya po pag may kapayapaan sa puso ng tao, mayroong, mayroong pong kapahingahan ng buhay. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, tignan mo siya. Andi, magam takaabay mo ko ng pinto na rest in peace. Saan ba natin na, napapa, na, naririnig yung rest in peace? Na sa patay? Eh, iniisip ko, bakit sa patay na ano yung rest in peace? Eh, kung unbeliever yung patay, paano yun makapag rest in peace? Dapat sa buhay mo sabihin yun. Di ba? Muli man sabihin mo sa kanya, rest in peace. Brother and sister. Si baka iba yung isip nyo na patay. <laughs> Abay na tayak. Sana may kapayapaan sa buhay natin. Amen. I pray na yung Holy Spirit ang mag-open sana sa mga Puso natin para makita natin itong mga tao na walang pag-asa sa buhay. Mabigyan tayo ng uh, burden sa kanila para maibahagi natin ang pag-asa sa kanila. Yung nagbibigay ng pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung two years ago na nangyari, alam po natin, nung nagka-COVID, halos ang daming nawalan ng trabaho. Ito lang sa Bagyo, ilan na yung nagpakamatay dahil sa mga pangyayari. Pero, salamat sa Panginoon, nag-survive pa naman tayo. Amen. At salamat naman sa Pangulo natin ngayon ay wala ng lockdown. Amen. Abo, pagtitignan ko kasi sa data doon sa PSA, Philippine Statistic Authority, bago COVID at after COVID, yung cause of death ay parehas din naman eh. 
yung mga top top four like cancer, stroke, mga diabetic, mga yun din naman yung mga top one eh. One, two, three. Ta nasa top five pala lang naman yung COVID eh. Yung mga namatay sa COVID. Pero makita natin din yung nangyari sa dahil sa media. Tinakot lahat yung tao at bago naman sa atin. Kaya ang daming natakot talaga. Di ba? Pero doon sa about sa stroke, sa mga top one, top two, mga diabetes, hindi naman takot yung tao eh. Dahil sanay na sila. Na? At salamat ngayon, nasasanay na tayo sa COVID. Kaya kahit positive yung kasama mo, hindi ka na matatakot. Siguro, ang daming nag-positive din sa atin, di ba? dinala doon sa isolation. Ano bang binigay sa inyo na gamot? Ha? Wala naman. Kaya nung ulit, nag-positive ulit yung ano. Ngayon, dito na lang kami sa bahay namin. So ito po, makita natin na talagang yung mga tao na wala ng pag-asa sa buhay. May isang binata po na young people doon sa England at siya po ay nagtatrabaho sa paggawaan ng sapatos. Siya po siyang mananampalataya at mayroon po siyang kinuhang map, world map. At yun ay niligay niya doon sa wall kung saan siya nagtatrabaho at nag i siya, pinipray niya. At doon siya nagkaroon ng burden nung mapunta siya doon sa India, yung bansang India. So nagkaroon siya ng burden at yung Holy Spirit ay talagang na umaapoy sa puso niya. Kaya siya ay pumunta sa kanyang senior minister at sinabi niya yung kanyang nararamdaman. At ang, sina ang sagot ng kanyang senior minister sabi niya, Young man, sit down. When God pleases to convert the hidden, itong mga uncivilized people, He'll do it without consulting you and me. Medyo nakakadiskaris naman yun. Ikaw yung umaapoy tapos sasabihin sa'yo. Na para bang sinasabi niya na bahala na ang Holy Spirit, kahit hindi niya ako gagamitin, hindi ka niya gagamitin. Pero ito hindi niya yung kanyang napakinggan sa kanyang senior minister, hindi niya sinapuso, kundi mas kung ano pa rin yung leading ng Holy Spirit sa kanya. Hindi na matay yung apoy sa kanyang puso at siya po ay umalis sa kanyang trabaho, iniwan yung England, pumunta po sa India at yung rest po doon ay history. Siya po ay si William Carey. Siya po yung nag ang nagsabi doon sa Expect great things from God. Attempt great things for God. Expect great things from God. Attempt great things for God. Kung babasahin niyo po yung biography niya, yung nagawa niya doon sa India ay malaki. Mga schools, daming mga contributions itong si William Carey na ito. Dahil sa pag-uubi niya sa leading ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen. Ang panglawa dito, hindi lang yung shocking vision na responsibility. Sabi mo sa katabi mo, responsibility. 37 verse 4 to 10, sabi niya, Then he said to me, Prophesy to these bones and see to them. Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath, enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling noise. Dumadagundung na na sound. And the bones came together, bone to bone. I looked and tendons and flesh appeared on them. And, scared, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come breath from the four winds in breath into the slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Kaya ba, nakita natin, ma-imagine mo itong, kung ikaw yung propeta na yon. Dinala ka ng Espiritu ng Diyos doon sa valley. 
At ganon yung mga nakita mo naman na mga andaming mga buto, puro buto, dry na mga buto. At tapos sabi ng Diyos sa kanya, tinanong ng Diyos itong si Prophet Ezekiel na pabubuhay pa ba ang mga ito? Kung sa literal sana sabi nyo, paano mabubuhay? Eh, mga buto na nga eh. Walang laman eh. Pwede siguro pang niya pang bulalo. Pag bulalo ng baka. You alone know, sabi niya sa Diyos eh. Kaya nalula sa kanyang nakitang pagkatalo, pagkawasak ng mga patay na kinakatawan ng mga tuyong mga buto na ito, na parang may doubt o hesitation kay Ezekiel dito bilang isang prophet. O, o, humanly speaking po ay talagang mahirap po na mag-comfort din sa mga tao na kita mo na hopeless, useless o lifeless sila na maibahagi yung gospel sa kanila. Pero, ito po yung obligation natin bilang mananampalataya. Ito yung obligation natin bilang church. Amen. Hindi yung ating theology, hindi yung ating talento o galing mo na uh, bilang uh, anuman yung mga abilities mo, kundi yung pag-share natin yung word of God sa kanila. Dahil yung salita ng Diyos, sa pakikinig nila doon sila magkakaroon ng kanilang pananampalataya. Amen. Kaya sabi ko, pala yung sinasabi ko sa atin na hindi rin natin masisi yung, sisi yung tao kung yun yung kanyang napakinggan doon sa kanyang magulang, sa kanyang lula, at yun din ang kanyang ginagawa. Maliban lang kung ibahagi natin sa kanila yung word of God at mapapakinggan nila, doon sila magkakaroon ng pananampalataya nila. Amen. Romans 10.17, Faith cometh by hearing the word of God and the message is heard through Christ. Amen. Iti kasta, iti pamati, ag taod, babang, iti panagdengdengag, iti sao ti Diyos. Panagdengdengag, iti sao ni Heso Kristo. Kaya, sabihin natin yung word sa kanila. Isaiah 55.11, sabi ng Diyos kay Isaiah, So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Ang nga, subling aong aong, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kaya si Ezekiel, nag-prophesy po siya, nag-obey po siya, na kahit imposible, ginawa pa rin niya, sumunod pa rin siya. At ito, makita natin yung nangyari na ito. Yung mga buto na nakahiwal-hiwalay, yung iskal, niya. pumupunta na, nag-join na. Yung mga paa, mga kamay, nabubuo na yung skeletal system. Nung nabuo na yung skeletal system, niya. Mga laman na, nagkakaroon na ng mga muscle, yung mga flesh, mga skin. Nabuo na. So dito makita po natin na very powerful yung Word of God. Amen. Kung hindi nag-obey si Ezekiel, hindi niya makikita yung vision na yon. Pero still na nag-obey siya kahit imposible yung bagay na yon. Apostle Paul, ganito rin po ang kanyang sinabi sa Romans 1.16, For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Kaya kailangan po nitong mga unbeliever yung loose word nitong gospel of grace na ito na dapat na ibahagi natin, sabihin natin sa kanila. Amen. Pwedeng alam nila na si Jesus Christ ay napako, namatay, Sabi niya, pwede sa kasalanan nila, pero wala pa silang relasyon sa Panginoon. Kaya ipakilala natin ang ating Panginoon so Kristo sa kanila para magkaroon sila ng buhay, magkaroon sila ng pag-asa. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, responsibility mo na sabihin si Kristo. So, da- sabi po doon sa preceding chapter sa Ezekiel 36 verse 26, sabi, na, sabi ng Diyos sa kanila, bibigyan ko sila ng bagong puso. Yun po yung physical. At bibigyan ko rin sila ng new spirit. Ito pong spiritual na ito. 
Kaya physical and spiritual restoration ang pinapakita ng Diyos dito kay Ezekiel na ito. Kaya doon po sa verse 9 ng chapter 37, then he said to me, prophesy to, breath, to, to the breath. Biruin mo, biruin mo, may laman na yung skeletal system, pero wala pang buhay. Hindi pa humihinga. Kaya sabi niya, prophesy son of man and say to it, this is what the sovereign Lord says, come breath from our from the four winds and breath in, into this slain that they may live. At ito nga nag obisya at nakita po natin na nagkaroon ng hininga itong mga laman na ito. Yung nalagyan ng mga laman na mga buto. At sabi doon, nagkaroon sila na, naging vast army po sila. Dito po sa bagong tipan, ano po yung Pinapakita po dito yung uh, pinipicture doon sa Old Testament Diyos sa bagong tipan. Ang ating Panginoon so Kristo nung bago po siya umakyat sa langit, nung siya ay nabuhay na muli, sinabi niya sa kanyang mga disciples na antayin nila yung promise ng Father. Luke 24 verse 49 I am going to send you what my Father has promised but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Yung Holy Spirit po ang sinasabi ng Panginoong Heso Kristo dito. Kaya doon sa Book of Acts, yung second book ni Dr. Luke, siya rin po yung author dito sa Book of Acts, nung time na ito na yung uh, Day of Pentecost, isa sa pinaka main na, doon sa tatlo na main na feast nila, nagtipon-tipon itong mga Hudyo para i-celebrate itong feast of the weeks nila na Pentecost na ito. At ito na rin yung time na bumaba yung Holy Spirit sa kanila. Amen. Alam ng Diyos yung kanyang plano eh. Para bigyan ng buhay itong mga disciples na takot na takot. Na doon sa upper room 14 days na nagpipray in fast. At ito na sa oras na ito ay bumaba yung Holy Spirit sa kanila. Amen. At kung titignan po natin ay naapuyan sila tumapang na sila, hindi na takot instead na magtago sa mga religious leaders, mismo na lumabas na sila at nagsabi, nag-preach si Peter dito sa mga hudyo na ito. At pati yung 11, nandun sa likod niya na talagang nakasuporta sa kanya. So dito, makita po natin mga kapatid na wala po tayong magagawa kung wala po ang Holy Spirit na tutulong sa atin hindi yung ating galing o talento man, kundi ang presensya ng Holy Spirit na yun ang mag empower sa bawat isa sa atin. Amen. Mas malaki yung magagawa pa natin kung ang Holy Spirit ang siyang magliled bawat isa sa atin. Kaya ialaw natin yung Holy Spirit ang kasama natin. Kagaya ni Moses, sabi niya, hindi kami magmumug kung walang yung banal na espiritu na sasama sa amin. Ganon din sana tayo. Amen. Panghuli nito yung The Miraculous Restoration. Sabihin mo sa katabi mo, The Miraculous Restoration. Ayun, nandiyan dyan. Ilagay niyo po dyan sa comment box ninyo, The Miraculous Restoration. Verse 10 to 14, sabi niya, So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say our bones are dried up and our, bo and our hope is gone. We are cut off. Therefore, prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up, up from them, I will put up my spirit in you, and you will live. And I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken. I have done it, declares the Lord. So in response sa prophecy na ito, ay talagang nag-obey si Ezekiel. At makita po natin, yung Holy Spirit po ay nag-move nang makita natin na Uh, nag-move po dito, nagbigay ng buhay dito sa mga may laman na mga bones na ito. 
Doon po sa creation, pagbabasahin niyo po sa Genesis chapter 1 verse 2, nandoon po yung Holy Spirit na nag, nag-move doon. Kaya makikita po natin itong function ng tatlong persona sa isang Diyos. Amen. Na, napapanood nito parang sini na pinapanood nitong tinitignan nitong propeta na talagang yung mga buto ay na, nagsitayuan na naging vas army na sila. Dati na makita mga butulang na very dry, nagkaroon na ng mga laman, na skin, mga muscles, ngayon na nagkaroon na ng hininga at sila ay naging vas army na. Kaya dito makita po natin yung espiritu na talagang nagbibigay ng buhay dito. Yun din po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa John 6 verse 63. Sabi niya, It is the Holy Spirit who gives eternal life. Human efforts accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. Amen. Kaya ang salita ng Diyos po, ito po ay spirito at buhay po ito. Si Nicodemus kahit teacher siya, Napakagaling niyang guru sa Jerusalem. Nakita niya na kakaiba itong si Jesus na ito. Kaya nung gabi pumunta siya, lumapit siya at nagtanong sa ating Panginoon Kristo. At sabi ni Jesus sa kanya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dito po lumabas yung word na born again. Ang alam na ng mga tao yung born again religion. Pero bawat isa kailangang maborn again. Amen. At doon po siya nakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi nga lang lantaran eh. Makita mo na nung namatay ang ating Panginoong Heso Kristo, nung mailibing ay si Joseph de Arimathea nag-request kay uh, King uh, Herodes, uh, Puncio Pilato, na kunin yung bangkay at kasama po doon si Nicodemus na naglibing sa ating Panginoong Heso Kristo. So ito po ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay bawat isa sa atin. Yung Holy Spirit ang nagkukonvict sa atin, nagkukonvict din sa mga tao. At ang Holy Spirit ang nagbibigay din ng kaloob, mga gift bawat isa sa atin. Amen. Ano man yung gusto niyang ibigay na gift para sa iyo, Rodelio, para ki April, Bawat isa sa atin ay talagang ano man yung gusto niyang ibigay ay talagang ibibigay niya. At Holy Spirit din po ang nadidibilap din po yung fruit ng Holy Spirit sa ating buhay para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. And verse 14, sabi dito, I will put my spirit in you and you will live. And I will sit you, title you in your own land then you will know that I the Lord have spoken. And I have done it, declares the Lord. I will put my spirit in you, and you will live. Ito po yung assurance ng Diyos dito sa nation ng Israel. At salamat din sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya na hindi niya iiwan itong kanyang mga disciples na nag-iisa lang sila. Kundi Sabi niya sa Ama na parang Holy Spirit ay bababa. At salamat na hindi lang sa time nitong early church, kundi sa time din natin, nandito pa rin yung Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Na yung prayer sana natin, yung Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng praise anointing bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng vision para dito sa mga lost na ito. Yung Holy Spirit sana ang magbibigay sa atin ng burden para masabi pa sa, natin sa kanila ang ating Panginoong Iso Kristo. Ang Diyos biniblis niya po yung kanyang mga anak na nag-uubi sa kanyang kagustuhan. Hindi ko po alam kung ano yung status ng buhay ng bawat isa sa atin na nandirito. Kung ikaw na ay uh, dry na dry, dati ikaw ay umaapoy sa Panginoon, ikaw yung nagpapagamit sa Panginoon pero sa pagdaan ng araw, taon ay sa anumang dahilan na parang wala na, parang patay na na. 
very dry ka na, kailangan mo yung Holy Spirit na muling mag-aapoy sa iyong buhay. Kailangan mo yung Holy Spirit na muling mag-refresh sa iyo. Kailangan mo yung Holy Spirit na yun ang mag i sa buhay mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ng Holy Spirit. Holy Spirit po ay divine person po siya. Recognize lang natin yung kanyang presence sa buhay natin at siya po ang mag sa ating mission dito sa mundong ibabaw na ito. Kung paano niya ginamit itong si Prophet Ezekiel, mga ibang mga propeta, kung paano sila inilid ng Holy Spirit, ganun din ang gagawin ng Holy Spirit sa atin na ililid tayo sa ating buhay. Amen. Pwede bang tayong lahat ay uh, tumayo? Awitin po natin yung Spirit Touch Your Church. dito kapatiran na naglalaro pa ng kasalanan, Panginoon. Convict him, O God. Convict her, O God. Para siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. At siya po ay lalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ayaw po namin sirain ng kaaway ang aming mga buhay. Na gusto po namin, Panginoon, na ikaw po ang gagamit bawat isa sa amin. Ano pa yung purpose mo sa buhay namin, Panginoon? yung main purpose namin dito sa mundong iba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Come on, just allow the Holy Spirit na magtap sa buhay mo. Kung dati ikaw ay pulus-pus ng Panginoon, pero sa pagdaan ng buwan, araw, ay parang hindi ka na napupus-pus, iyaw mo yung Holy Spirit na pus-pusin ka. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, oh God. Na muling mapuyan ka muli, may power ka muli. Thank you, Holy Spirit, O God. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, you're welcome in this place, O God. Bigyan mo pa kami ng burden, O God. Spirit, that's your truth. Still in the hearts of men. Revive us, Lord. With your passion, one. Again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me for the last time. 
with the Holy Spirit and not just by ourselves. And now, for our announcement, um, lahat po ng LCSOL University from Life Class to Soul 3, ang klase po natin is mag-start ng 1.30. And of course, ang ating virtual prayer gathering every Wednesday, you are all invited. And lastly, ang ating water baptism sa lahat ng Life Class students this coming September 1. Yun lang po. God bless everyone.